。我国人民决心在本世纪内把我国建设成为社会主义现代化强国，我们首先要靠自己的努力，同时我们要学习外国的一切先进经验。改革开放胆子要大一些，没有点冒的精神，没有一股气、一股劲儿，就干不出新的事业。不冒风险，办什么事情都有百分之百的把握。谁敢说这样的话？基本实现全面国产化吧！只要能为中华人民尽先进的技术，不拘形式，大胆尝试。我们希望能得到更多的政策支持，走上健康发展的快车。才能多样性嘛，一定要考虑的周到，别让市民感觉只有想不到，没有买不到。在合作形式上，还可以更加灵活。Here's everything you need to know about Dohai Chemical Industry in China. 我们正在执行一项历史性的使命。把社会主义现代化建设放在一切工作的首位。一期啊，建成也有一年了啊。对，你们二期什么时候上马呀？老领导，呃，要不咱们先参观吧？行程上啊，已经有安排了。等参观完以后啊，有专人向您汇报。边走边说嘛，我又不是庙里的菩萨，还非得坐定了才好说话呢。<笑>啊，是，周四。嗯。汇报这件事之前，想先请您参观一下东海的研发部。好啊，既然来东海了，那么就听宋厂长的指挥。好，啊，先上车吧。哎，各位领导上车了，您请。今年二月份，我们醋酸乙烯试剂的研发取得了突破，这是研发中心成立以来第一个获得专利的项目。它每年能为东海节约三十万左右的原材料费用，还能作为独立产品投放市场。供应给相关行业的兄弟企业使用，成绩还是很喜人的。东海建成一年的时间，研发就能取得这样的成绩。小宋，不错。记得当初你跟部里申请研发经费，开口就要年利润的百分之十。按照你现在的投入产出比，不说实现利润，就是收回成本。现在看来，也是遥遥无期啊！啊，嗯，三十万的回报，确实不够让人满意。醋酸乙烯聚合剂在乙烯工程中用量较小，但在未来与一期配套的丙烯酸工程中会重点使用。保守估计，能为东海节省成本在百万元以上。周四，请看。这是我们对全球化工企业四十强掌握的专利技术做的简单分析。嗯，艾克森美孚、巴斯夫、拜尔、洛达这些公司每年会公布近千项的专利，不少巨头拥有的专利数目多达十几万件。在如此惊人的科研成果背后，是巨额的投入。他们每年研发费用的支出约占到总销售额的百分之一到百分之五。按比例算，这是一个很恐怖的天文数字。全球化工第三大经济体，德国的研发费用甚至占到全行业支出的百分之十九。当然，我相信这些数字，周思已经非常熟悉了。我在这里提出这些，不是为了证明东海的研发中心做得有多好。相反，在对外开放的大环境下，我们现在所做的这些努力，与国外的领先企业比起来，简直不堪一击。有危机感是好事，但是研发成果的积累不在于单打独斗。南方谈话以后，国家大力提倡深化改革、扩大开放。我们也要学会借鉴别人的成果，实现自己的快速发展。周四的话真的是高屋建瓴。我们最近正在按照您指示的精神，为东海二期寻求合作伙伴，力求与国际第一流的企业进行深度合作
。自从三月底南方视察讲话发布以来，国外化工集团来中国投资的意愿明显增强。我们已经与美国洛达、法国道达尔都取得了实质性的联络进展，只是目前还不确定他们来华的考察时间表。美国的洛达、法国的道达尔，哎，小宋选择合作对象的标准还真高啊！啊、嗯。呃，按照东海的发展规划，二期的进度是慢了点儿，在这一点上，作为东海厂厂长，我想领导检讨。嗯，先不要急着揽责任，你们东海二期工程进度的确是慢了一点，但是如果能够和这些企业谈成合作，就是再等等，也是值得的。另外，合作形式上，你们也可以更加灵活一点，比如说，合资建厂啊，呃，股权换设备啊，只要能为东海引进先进的技术，不拘形式，大胆尝试。感谢领导的大力支持，我们一定不辜负周四的厚望。东海一期，上马比较仓促，历史原因嘛，都不去说它。二期设备一定要保证其先进性和兼容性。年轻的干部，敢闯敢做，我们一定是要支持的，啊！刚呢？啊，哎呀，吃饭了没有啊？没呢。那一会儿咱去工地吃吧。行了。哎，我说我可真是佩服。你说闭着眼睛他们干活，他们都不敢说。什么废话！老子又不克扣他们工钱，人手不够的时候，我像小工一样跟他们一起干，哪儿找我这么好老板去？<笑>贼眉鼠眼的，你笑什么呢你？我现在就是后悔啊，当初怎么只让你掏了五万块钱？早知道让你多掏一点了，是不是？施工队不用钱，一个人把活全包了。哎呀，这这这这,这不行，这不行。哎，哎，新州那边怎么样了？嗨，别提了。南巡讲话之后，不是政策好吗？嗯，政策是好了
，市场卖了，八十万、五十万给萧然，剩下留在农地。你呀、啊，现在学会耍老了，是不是、啊？是不是、啊？打人能打脸吗？那个女子宫什么时候开张？明儿吧。您再晚一天。看出什么毛病了？没毛病，一点毛病都没有。我说什么？包人办公室，再过了一遍，让让体面一点。有啊，那冤枉钱干啥？给谁看？这不是前段时间诸事不顺吗？啊，咱得冲冲会去，是不是？那你打算怎么弄啊？大棺材。老板，你真皮沙发，这事不能少吧？那不是中地产，那是养老的，哎，摸着特别舒服。哎，我不会，就过来尝尝，弄只老鹰，过来人办公室正中间叫什么？叫大鹏展示汉奸机。<笑>你再那么大个大，往里腰里头一别，哎，那才像暴发户。<笑>嗯。一万八，老兄，你脑子进水了你啊！你花这么多钱，你买它，你是有病啊！现在咱俩最缺钱的时候，饭都快吃不起了，你买它干嘛呀？这不是要跟肖阳他延期付款的事情吗？不装自己有点实力，人公子哥怎么信咱们呢？你买了它了，这公子哥就信你了？关于事儿，几个月，十块钱一次。那我问你，这几个月你哪儿操六十万去啊？那不是靠我们大师兄哥把这施工盯得紧一点吗？地面只要一找平，水电一通，咱们就立刻开始租铺子，阶梯式租金，一边租一边建，这不就活过来了？只要思想不滑坡，办法总比困难多。你想的倒挺开啊，四百多个铺子，靠什么填满呢、啊？这一段我得空就跑那生意好了小店儿去，我把咱们这市场吹的是天花乱坠，可没一个小老板动心。他们怎么说？都跟一个师傅教出来似的，说人之所以生意好，就是因为地段好、客流大。谁会来咱们这儿？霍云站鸟不生蛋的地儿。看来不能找小铺子。得找他们背后供货呢，那就想办法把大供货商引进来，价格可以低点，关键是要快。中秋节之前咱们就得开张，干嘛这么急啊？中秋节虽然不放假，那好歹是个节日啊，人们总得出来逛一逛吧。东海市场就得在那个时候打响咱们的牌子。杨军，你跟我说实话，嗯，这萧然能答应你？是不是你加利息了？还是利息啊？我有三个月，咱们还不上钱，这是哪是消息？你说，别吃了你！这种话你怎么能随便说呢？你妈在外面借了那么多钱，全都搁在市场里头了。你为了他把荆州都给卖了，还上钱不就完了吗？利息才十二万，才是。小白脸现在真是够狠的。那你老话怎么说来着？小车不倒，只管追，说的就是咱们这边人。只要咱们没有被干趴下了，咱就得往前冲，办法总会有。还有吗？营业执照拿出来。哎呀，小杨啊，不要轰我！老杜，你这生意不错哈，不错个鬼呀
，白条红大山。哟，这小杨子现在发财了，很简单嘛，红大山凑起来。哎，我问你啊，那后面那个小屋子你还住不住了？我指红大山呀，红中华也是住。哎，你还别讲了，红中华我这块还真有呢。看到吧？<笑>哎呀，哎，你做什么生意啊？发那么大财啊？跟你一样啊，日用百货。那你店在哪块？我不开小店，我搞批发市场。哎呀，快快，小杨，你别讲，你那时候住我家，我就看出来你不是一般人，不天当老板，晚上睡地板，能吃苦啊？像你这种人。绝对发财！哎呦，我就知道你这个老杜啊，眼光是真的好。可是就是可惜，我们市场啊，搞大宗批发，现在这种小生意也进不来啊。要不然凭咱俩的关系，怎么着也给你搞一个铺位。正好我们十一国庆期间有一个展销会，保证你大赚一笔啊。老杜，哎，老杜，儿子想吃糖了，来点糖。好好好，要吃哪个？啊，来给我一毛钱的吧。打半通。哎，小杨，那你们那边能开正规发票啊？什么？正规发票？正规发票啊！我这些手续都是正规的，还正规发票，那个真逗啊你！哎，那到你们那个里面做生意就没得乱收费、乱发款的了吧？那当然了，来我市场里干，这些事情都是我来搞定的。哼，你们只管安心的做好你们的小生意。你这边。多大的生意好经常？有多大呀？多大？嗯，像这个 A O 香皂吧，最少最少啊，也得是区一级的批发商。哎 ，A O 香皂的批发商我能做。你？哎。你这一看就是假货，假货我们不做。怎么可能是假的呢？中百公司进的货，还能是假的？中百公司啊？你蒙谁呢？电视上天天演那个广告，抢都抢不透了，估计排队都得排到明年了吧？中百和蒙谁呢？你这烟也是假的吧？不会不会，我我跟你说实话，小杨，我跟你说实话啊，我这个 L 香皂还真不是从中百公司进的货，我有人有关系，从长江拿的货，比中百公司还便宜，还能拿货拿的多。这个批发商，我能做吧？真的？绝对真的。哎，那你一个铺面租金多少钱？铺面有多大？你先别管租金多少，反正只要你老杜来，跟别人的价钱绝对不一样。那就多谢杨老板了。<笑>哎，老杜，你有 A O 的路子，算是香皂的批发商。你认不认识烟酒糖茶的批发商？也介绍过来，租金我给你算七成。小杨，你做那么大生意，赚那么多钱了，还要我帮你拉人啊？哎呦，老杜哦，你知道我市场多大吗？多大？多少个摊位你知道吗？你讲，四百多个，这只是一期，还有二期、三期。我告诉你，老杜，以后全东海的日用百货都得从杨兄这出货。你要不来，自然会有人来。千万别来！哎哎哎，小杨小杨，杨老板，杨老板，没得说不来，杨老板，杨老板不来来，没得说不来。哎哎哎，讲的好不好？明天上午我带你去见那几个烟酒糖茶的批发商，我跟他们关系绝对。不用你来，把电话给我，我自己找他们。怎么了？哎呦，我的老杜啊，你用脑子想一想好不好？这世界上做生意的有几个傻子？你把他们带过来了，他们就知道你吃了回扣。吃回扣可以，但咱吃相千万别太难看，以后你还得见人家呢吧？
，那那我把批发商电话给你，你不会就把我甩了的吧？哎，建华，你看看，今天刚打出来的合同，你要不信我，现在就签了。行，我来把合同捋完了，慢慢看。行行行，慢慢看，慢慢看。看完了，想好了来找我。老杜，我杨巡，永远认你老杜。行，就冲你这句话，我马上把批发商电话给你，你等着。这个是呢，哎，烟、酒、果品、茶叶的批发商的电话，要是谈不好，就讲是我老杜介绍的，保证成功。知道，知道，走吧。<笑>喂，宋老师。Hi Thank you. 
can and um, get back to me after the meeting. Okay. Liang! Hi, Jane. It's been a long time. Good to see you. Good to see you. How are you? I'm good. Sorry I'm late. Wow. You are looking more and more like a banker. <laughs> Wall Street suits you. Yeah. All right, come in. Okay. Please. Thank you. I just finished the translation. And here's everything you need to know about Donghai Chemical and also some information about the chemical industry in China. We'll start at nine. All right. Okay. Preferential investment properties, product structure for the Chinese chemical field. Where did you get all this stuff? <clears throat> so who's going to lead the team to China? I was thinking Howard or Harry. I haven't decided yet. What do you think? One is technology expert, the other one is financial genius. Tough choice. Speak plainly. <laughs> well, to be honest, they're both great, but neither of them is the best choice. You know, many American enterprises who enter Chinese market have suffered great losses. To open the Chinese market, you need someone who knows China well enough. So who would you choose? I quit. I fired my boss. You quit Wall Street? Yes. Congratulations. You know, I've been cut up ever since you turned me down after graduation. <laughs> now I'm relieved. Now I'm relieved. <laughs> well, I have another good news for you. Mm -hmm. I would like to join Loda and take charge of the investment projects in China. Sorry, the kale cooks have just arrived. All right, I'll be right there. Okay. Why didn't you come to me sooner? That's great news, that's great news. You can uh, help Howard and Harry with the China project, that's perfect. No, I would like to take charge of the whole team. Well, they're good leaders, but they cannot leave me in dealing with issues about China. You're serious? I'm super serious. You've been here since you were 12. And you've been back four times in 12 years. What makes you better qualified than the rest of them out there? Well, I started working as a representative of Chinese chemical projects since my freshman year. And I recently recommended Donghai, which is a great company. I don't think your American employees can do better than me. Liang, this is a big project worth over tens of millions of dollars. If you're so confident that you're qualified for this, why don't you just come to me directly instead of as a data analyst? Look, I appreciate your ambition, but the highest position you can get here is senior investment manager. If you really think you can do it, why don't you just go to China and prove yourself? And then if you come back here, you can have the job. No. I insist on taking charge of the whole team if I join Lota. Don't overestimate yourself. I could have just as easily got the report on Dunhai Chemical from here. And with the markets open in China now, I'm sure they'd be happy to give me anything I need. So you think you can pick the best one just by reading the statements and reports? Isn't that what you did? Do you know what's the biggest difference between Chinese and American enterprises? The Chinese enterprises have this permanent employment system, which means if you want to cooperate with them, you have to take the responsibility for their workers' life. And that's a huge burden. And it would be difficult for you to improve efficiency under the system. I did not know that. I recommended you don't hide. It's because it's a new enterprise. At least you don't have to pay for the endowment and medical insurance for the retired workers. 
But that doesn't mean it's the only choice, because it has a disadvantage in geographic location. So what would you suggest? There are many chemical enterprises that have investment potential in China. So I need to make a field trip there to pick the best one. And without insider's help, you never know the potential risk. So I'm guessing you're the only one I can rely on. I know you've always been bold. All right. I'll make you my special assistant for Asian affairs. I'll put you in charge of the preliminary investment. If you do well, we'll take it from there. Deal? Deal. Song Chang, you give me the Chinese Jet. I've already put it on the table. Oh, okay. 我就知道你一上班就会给我打电话。怎么今天下班这么早、啊？呃，先给我说说坏消息吧。我先告诉你好消息吧。好消息就是，我说服了洛达，年内他们就会去中国考察，东海会是其中的一站。谢谢你，思珍。呃，坏消息是什么？坏消息就是我加盟了洛达。什么？我上次给你打电话忘记跟你说了，我从投行辞职了，接受了吉恩的邀请，以后会负责洛达在中国的投资。那那怎么是坏消息呢？因为你以后就会面对一个非常厉害的谈判对手。曹老师，你是不是后悔把那些资料给我看？我相信你的判断，你掌握的资料越多。对东海投资的意愿只会越强烈。同时，我还要告诉你，除了洛达，我的同事也在与其他外商洽谈合资事宜。有竞争对手，这才叫比赛嘛。不过，宋老师，我已经开始和我的团队一道筛选去中国需要考察的企业。东海面临的竞争还是非常激烈的，希望你和你的东海厂能够打动我。好，期待你来。进来，宋厂，日本厂商给韩厂发来了合资邀请函，希望下个月呢能在东海重启谈判。告诉韩厂，洛达年内也会到东海。这个消息可以透露给日本厂商。这次我们展销会啊，区里市里都给了很大的支持。您看外面那些彩旗、展板，那都是区里给提供的。哦，我们还通过东海厂的后勤，联系到了几十家东海地区最大的水产、肉类和禽蛋类的批发商，再加上我们市场本身的干鲜果品、烟酒、糖茶，还有日用百货的摊位。你看，这些人都开始陆续入场了。我们这次东海中秋展销会一定可以办得又热闹又红火。呃，货品的多样性啊，一定要考虑的周到啊，得让市民感觉，只有想不到的，没有买不到
。有领导就是领导，这说话真有水平。你看我一个经营市场的都想不到这么精炼有力的宣传语。大雪，明天咱们在这儿就必须得立一个宣传栏，里面就印上王局长这句话：只有想不到，没有买不到。这将来就是我们市场的经营方针啊！我是随便说说，随便说说都这么有水平。局长，你实在太谦虚了。您看，这几天咱们俩交流下来啊，我觉得自己啊都非常有长进，以后还是要多跟局长学习学习。局长，你看，我们东海市场现在真的是万事俱备。但是，只有一条比较欠缺。我们这儿啊，交通不太便利，还望区长多多的照顾，多多的支持。啊、哦，你们的工作呢是搞得不错的，啊，填补了东海缺乏大宗商品批发市场的空白。用车的问题啊，我们会大力支持。啊，呃，这也是惠民便民嘛。是的，是的。至于加开几趟班车。我们会回去开会研究的，最迟后天会把这个方案定下来。哎呦，多谢领导，多谢领导。那一切都拜托区长了，这次真的很感谢区长。区长，我还有点急事需要处理，我就不送你了，我让大雄送你。你忙吧。给出去呢？我刚一拿出来，人家王局长就给推回来了。人说帮咱们这市场主要看两个，一个是宋玉辉的面子，还有一个说咱们。你怎么这么笨呢？我早就说我不行，你非让我送啊！你行你去呀！人王局长根本就不是那样人，我看人挺光光明正大。什么光明？是给你机会你都不要？给我什么机会了？他拒绝你的时候就是给你机会呢。那你说怎么送？开门，赶紧把东西往上一塞，把门一关，你就走，拒绝都没得拒绝。杨老板，杨老板，大姐也在呢。啊，老姐联系上了吗？必须联系上，拥有三家做印记海鲜的运营人啊，比那两家好多了。都有什么品种？我一家一家的看啊,啊，那个舟山的海带，嗯，望潮，嗯，水蟾。就龙头鱼，哦，应有尽有，顶尖的好。哎，咱们市场可就缺当地的海鲜，你可是解了我燃眉之急了，给你寄上一公啊。那得送我一面锦旗啊啊！市场标兵，好心人。听见没有？这开玩笑，开玩笑。哎呀，那我先把货给弄进去，你们俩。忙去忙去忙去忙。你说这季勇一个卖电器的，水产生意跟他有什么关系？他干嘛那么积极啊？你觉得呢？咱设那免费摊位招揽生意，他肯定卖给舟山鱼贩子了，又挣了黑心钱。聪明，有道理。把他铺子收了，给赶出去。算了，市场刚开那会儿，一半铺子租不出去，他来算是雪中送炭。还是你厚道，就是有点笨。走啊。他看好的房子，他怎么都租给别人了？是啊，你三个月前没交钱呀？那没交钱不能这样子啊！说房子，你合同也没签啊？没有，我也是。干嘛？你让开，没你的事儿。我们找杨雪。废什么话呀？他的事儿就是我的事儿。杨雪，自己人，咱们市场的批发商。哎呦，杨雪啊，亏了你还讲出来自己人啊！自己人跟自己人能说话不算话。上个星期我们订好的摊位，那怎么给人家了呢？对，确实，这不方便说话，进我办公室说。杨雪，你太不讲信用了吧？大家都是做生意的，你这样搞下去，看哪一个还敢跟你做生意？当初你是怎么说的？你看现在又是怎样？
你不能这么做呀！对呀、啊，你太不讲信用了。太信用了。对，我别说了。老杜，你说。小杨啊，当初我你住在我家小房间，是吧？我们两个多多少少算有点交情吧？当然了，当然了。你后来喊我到李主管来做摊位，我看你这个人蛮实在的，就来了。但是你不能把我们看好的摊位租给别人啊！对呀、啊，就是。老杜，交情归交情，生意归生意，你们看好了的铺子，你们拖着不给钱，后面的人抢着要付钱。你说要换做是你，难道有现钱不要，非要等那些拖三拖四的？我们不是推三拖四的，我们我们不是筹钱的吗？筹钱去了呀，筹钱去了。筹钱，我这个市场一个铺子，月租才三百五，一年也就四千多块钱。你们都是搞批发的，这几千块钱难道拿不出来吗？不走不走不走，三百五啊，不讲好的三百吗？百啊，三百，说好的三百，三百，三百，三百，三百，三百是上星期的价，这个星期来了七十八户，都是三百五。你，你租地涨钱，你见风涨啊，你太过分了吧？太过分了！你们要是再不租的话，下个星期可就四百了。四四百，不瞒你们说，这个东海展销会啊，费了我好大的功夫，光是找那些人去街道、去居委会做广告、做宣传的，我就找了四五十个。刚刚市里答应我，要在我们市场新开五条公交线路。我告诉你们啊，不到冬天，我们市场将成为全东海人气最旺的地方。真的不是我扬声吹牛。我们市场呢，是一艘大船，通往发家致富道路的大船。如果你们再不上船的话，就要被时代抛在岸边了。杨巡，要么到我的话，当初你这个市场一个人那么的，那你这个头一批进来做摊位的，哪一个不是我的关系？做人不能忘恩负义啊！老杜。做生意归做生意，你说这些有意思吗？和你走过理想的大河，从容的沸腾着。你看那盛放的花。来自期盼的种子，你看那丰硕果实，来自耕耘的浪漫。宽广的大河，来自八方汇聚的小溪，奔腾向前的大江，来自高山的不语。